Так, спасает жизни других людей. Раз, два, три, четыре, Тринадцать букв по горизонтали. Легкотня. Телохранитель. Головной убор шута. Добрый день. Так, 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 стоп. А куда это мы идем? Как куда? В офис на работу. Погодите, а я что-то вас не помню. Как не помните? Я тут уже два года работаю. Ха, а где пропуск? Сегодня дома забыл, торопился. Не знаю, что-то вы подозрительный. А ну-ка, осмотр сейчас проведем. Руки, ноги расставьте вот так вот. Угу. Может, хватит уже? К чему такой осмотр-то? Это же офис, а не военный объект. Так, я вообще-то отвечаю за безопасность людей. Это вообще-то не шутки. Должен все досмотреть. Снимайте ботинки. Это обязательно? А безопасность людей это обязательно? <звы> Одевайте. Ну все, я могу идти. А, -а, -а. а в пакетике что? Документы. А там еще что-то вижу. Это мой обед. А внутри обеда что? А может там тротил или Си-4? Давайте, на досмотр. <звы> Начинаем. Так. Куриная, рубленая? Нормально. Я же говорил. Ага, говорили. Ой, что? Где? Вот. Нож! Вы нож в офис принесли! С ума сошли! Но это столовые мои приборы, я из дома принес. Это вообще-то запрещенка! Один удар, четыре дырки! Изымаю! Ладно, хорошо. Я могу идти работать? Ну, можете. Приятного дня! Прием, кукушка. Это гнездо. Коридоры чисты. Звезда может выдвигаться. Звезда начнет движение через пять минут, как слышно. Информацию принял. Ожидаем. Э, кто там? Выходи, кому говорю. Ау. У меня есть пушка. Выходи. Это о ваших интересах. У меня есть лицензия на использование оружия. Пушка, прием. В коридоре какие-то движения. Нужна подмога. Ну что, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Три, два, один. Что я наделал, придурок? Джессика, это вы. Простите, пожалуйста. <звы> Долбанные кошмары. ровно пять лет со дня одного из самых трагичных и глупых событий на современной сцене. Да никаких трагичных событий, обычное ранение. Напомним вам, что ровно пять лет назад в результате непрофессиональных действий своего личного телохранителя пострадала всемирно известная звезда, которая находилась в гастрольном туре. Да все было профессионально! Я предупредил, что открою огонь! В результате ранения звезда была вынуждена отменить свой гастрольный тур и вернулась на сцену только спустя два года. А, она сама была виновата. Виновником же этого события был признан сотрудник частной охранной компании по прозвищу Кобра. Интересно было бы узнать, чем сейчас занимается этот горец охранитель. Заткнись! <звы> Добрый день, репортеры, журналисты и фанаты нашей суперзвезды. И прямо сейчас на ваших глазах происходит сенсационное событие. Наша звезда решила застраховать свою жизнь на рекордную сумму денег. Такого еще не было в нашей стране. Здравствуйте, меня зовут Светлана, журнал Forbes. Подскажите, о какой сумме идет речь? Поверьте, Светлана, о таких суммах вы в жизни не слышали. Ну а прямо сейчас произойдет историческое событие. Подписание договора. Прошу. Всем приветики. Хочу сказать огромное спасибо, что вы пришли, что вы попали мои пластинки, слушали мои песни. Мне очень приятно. И также хочу вам обратиться к моим хейтерам. У вас не получится меня задеть. И у вас не получится лишить меня моей музыки. В последнее время на меня покушались уже три человека. Поэтому сегодня мы решили застраховать мою жизнь на миллионы долларов. У -у -у. Ну, приступаем к подписанию. Всем спасибо, всем пока. Слушайте мою музыку, я вас люблю. Ну что, поздравляю тебя с самой большой страховой выплатой в мире. Будем надеяться, что мне никогда их не выплатят. Не хотелось бы пострадать. Кстати, этот вопрос я хотела с тобой обсудить. Может быть, наймем я охрану? Да ладно, успокойся. Зачем тебе охрана? Ну, в смысле, зачем? А если со мной что-то случится? Тем более, несколько попыток уже было. Ладно, займемся этим в ближайший месяц. Нет, нет, это не шутки. Займемся этим в ближайшее время. Скоро уже тур, поэтому для меня это серьезно. Понял, будет сделано. Твое слово закон. Эй! 
Мы можем как-нибудь побыстрее, а то у нас встречи опасны. 19, 20. Мышцы уже не те. Потерял сноровку из-за этой Джессики. Кстати, что там по почте? Угу. Письмо, газеты. Что за письмо? Опять долги. Да отдам я. Куршины налетели. Ну, сколько там я вам дол... О, добрый день. Приглашаем вас на собеседование на телохранителя к известной суперзвезде. Оплата 1 миллион рублей в месяц. Сумма огромная, конечно. Но я отошел от дел. Не вернусь я туда. Интересно, как они меня нашли? Надо удалить свое резюме. Телохранитель.ру Эх, какое все-таки время было. О, Лео. Мы охраняли его два года, пока он не заметил, что тигр подворовывает. О, Беляйлиш. Как быстро летит время. Я же когда-то был влюблен в эту красотку. О, а вот и тигр с Эминимом. Горячее было время. Восьмая миля, все дела. Эх, было, конечно, время. Да хватит там трезвонить. Кто что от меня хочет? Подними трубку, паршивец! Я знаю, что ты слышишь. Хватит меня избегать. Если на следующей неделе не будет денег за квартиру, я тебя выселю! Вот это уже проблема. Денег нет вообще. И работы нет. Нужно срочно что-то поискать. Детский садик требует за сторож. 7 тысяч рублей! Не, не подходит. Тем более я детей терпеть не могу. Так, что тут еще? Охранник в супермаркет без вредных привычек. Блин, да ничего подходящего нет. Привет. Знаешь, у меня нет желания с тобой разговаривать, поэтому запишу тебе голосовое. В общем, мне надоели такие отношения. Ты постоянно влезаешь в долги, не работаешь, срываешься. Я так больше не могу. Жить с неудачником не надоело. Пока. Чего? Ну как так? Ну надо что обсудить, сейчас я тебя наберу. Э, где Гудхита? Блин, отключили телефон за неуплату. Да как так-то? Че в жизни так наперекосяк? С квартиры выселяют, девушка бросила и денег нет. Неудачника меня назвала. Неудачник, да? А мы еще посмотрим, кто здесь неудачник. Какой там номерок телефона? Ага, пойду к соседу наберу. Самое сложное с тигром договориться. Да, чаечек и малиновое варенье. Идеальное сочетание. А. Все, стоять, это ограбление. А -а -а -а, мужик, остановись. Ты это, не дури, кто бы ты ни был. Стой на месте, один шаг, и здесь все взлетит на воздух. Так, тихо. Давай решим это мирно. Быстро, данные ключи от 312 офиса. 312-го? Да, сейчас я медленно. Где-то он, вот этот ключик рядом был. А! Горячо! А, 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 ты че? Я сейчас кнопку. Ты че, блин? Друга не узнал, что ли, коллегу? Кобра, ты что ли? Да, конечно, я. Че творишь? Я пошутить хотел. Дружище, напарник. Здорово, Здорово сколько блядь. лет, сколько зим, ё-моё, ну. А ты, я, ну, ну, посмотрю, ну. не работаешь уже по специальности, да? Ну, я-то да. Я что после того случая, когда ты эту Джессику, ну, мне вот другого напарника дали, ну, мы с ним совсем не сошлись. А здесь вот спокойно. Да я решил тот случай отпустить и, так сказать, вернуться. В охрану? Да какую охрану? В телохранителей. Со мной пойдешь? Конечно. А что ж там? Добрый день, приглашаем вас на собеседование на телохранителя к известной супер звезде. Сколько? Оплата 1 миллион рублей в месяц. С нами можно связаться по номеру. Я связался, так сказать. Нас уже ждут на собеседованиях. Ничего себе. Ну так собирайся и идем. Что ж собираться? Для начала вообще по-хорошему переодеться надо. Ой, это да. Ну, ладно, давай пойду помогу. Что тут варенье у тебя? Ну угощайся. Что, как я выгляжу? Нормально. Ты тоже. Вот как я выглядишь так же. А ты как я? Готов? Не знаю, я боюсь, что она в курсе про мое прошлое. Вот я тоже в курсе. Я нормальный мужик, и с тобой общаюсь. Она. Она тоже, значит, должна быть нормальным мужиком. Ну, ладно, давай, стучи уже в дверь. Проходите, я вас ждала. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тигр. А я кобра. Вы располагаетесь, присаживайтесь. Вам кофе или чай? Нет, спасибо. Давайте сразу займемся делом. Да. Ну, как скажете. 
Ого, вы без слов друг друга понимаете? Да, просто мы уже 10 лет работаем вместе. Кого только не охраняли. От звезд эстрады до политиков, глав государства. Это очень хорошо, я ищу настоящих профессионалов. Вы по адресу? По обязанностям все просто. Полное сопровождение на мероприятиях, охрана моего дома и оплата раз в месяц. Ну что сказать, нас все устраивает, верно, Кобра? Ну, и тогда меня все устраивает. Вы вроде не такие же придурки, которые подстрелили Джессику пять лет назад. Она сама была виновата. А, Подождите-ка, так это были вы? Да я ее предупреждал, ее там не должно даже было быть. А я-то думаю, кого вы мне напоминаете? Простите, пожалуйста, но нет, моя жизнь слишком дорога. Я вынуждена вам отказать в работе. Ну, может, все-таки договоримся? Пожалуйста, ну простите. Нет, нет, никаких все-таки. Давайте, пойдемте. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Эх, ну вот, понимаешь, с моим прошлым меня никогда на работу не возьмут. Ладно, братишка, не переживай. Мы докажем ей, кто достойный этой работы. Так а что за план? Это, доставщика вызывай. А я все подготовлю. Устрою нашей звезде небольшую встряску. Вопросов нет, сейчас вызову. Алло, Гера. М? Это что? Смотри. Ты, ты, не, что-то мне такая идея не нравится. Не парься, это муляж. Напугаем, а дальше дело за нами. А, -а, а выглядит реально как настоящий. Подержи. Давай. Доставщика вызвал? А, да, вызвал. Сейчас, скоро будет. Добрый день, курьера заказывали? Да, здравствуйте. Надо посылочку передать да. нашей подруге. Да, без проблем. А куда доставлять? Сюда. Сюрприз хотим сделать, вот, пожалуйста. Скажите, что от фаната. Держите, деньги за работу. Да, без проблем, все, доставлю. А -а 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 -а. Странно. Я вроде никого не ждала. Здравствуйте, чем могу вам помочь? Добрый день, вам посылка, пожалуйста. Сказали от фанатов. Ой, как неожиданно и приятно. Вам только нужно расписаться. А, хорошо, проходите, пожалуйста, не стойте на пороге. Спасибо. Доставку уже оплатили, вам нужно будет только расписать. Конечно, да, сейчас я посмотрю, что там. Тихо, аккуратно встаем и делаем шаг назад. Аккуратно. Кобра, как там наш клиент? Он обезврежен. Что происходит? Вы же меня сами проси. Что? Что ты такое говорит? Встаем, аккуратно, не двигаем. Я ничего не понимаю, что вообще происходит. Ну что непонятного, этот подлец принес вам бомбу. Ну ты что стоите? Ножницы, ножницы несите. Так. Как же страшно, страшно. Так, какой бы проводок порезать-то? А? Режь, режь, давай скорее режь. Так, а зеленый? Ну, ну режь, ну, режь уже. Не. Ну точно не красный, да? Скорее. Ладно. Ура! Спасибо. Спасибо большое. О. Как же я испугалась. Ну мы, ну, мы профессионалы. Это вообще не проблема. <свят> так, так. <свят> ну что, доигрался? Думал, у тебя так просто получится. Ты взорвешь ее туда? И сдавайся, кто тебе дал эту бобу? <свят> Молчи, дайте нам минуту, мы сейчас все устроим. Молчанку решил поиграть. Сейчас мы с него выбьем всю информацию. Спасибо. Да. Давай, <свят> сейчас мы все все выбьем. Это что, за, это что за бардак такой? Эй, мужики, вы чего? Что вы же парень? сами меня попросили. Да, да. Так, держи еще, касай. Кто под контролем? Что то косаря мы. Ну, я нормально. буду жаль. Жаловаться. Понятно, ну, жаловаться. что сразу жаловаться. Что за люди пошли? Реально, попросили Иди, помощи и сразу начинается. Где же мужчина денег дал, он жалует. Не, ну это бы бардак. Человечный надо быть. Ладно, у нас это, работа так. О, да, точно. Ну Фу, все, да. все понятно. Сложно было, сложно, реально. Там, а, мы как бы вывели его на чистую воду. Да. Это ваши хейтеры. Спасибо вам большое, что помогли. А это вам. Это что такое? Вы приняты на работу. Чего себе? Ничего. О, когда приступаем? Все, в любой момент собирайте вещи и можете заселяться. Вопросов нет. Приятно видел с хорошим людьми. Спасибо вам огромное. Взаимно. Давайте заселяйтесь. Лучше. Ты лучше. Пойдем вещи собирать. Ну, пройдемте, я вам покажу вашу комнату. Так, погодите, сначала мы. А, ну, вообще-то это не ваша комната. А, извините. Да. Стойте, стойте, стойте. Сначала мы. Наверьте, это профессионал. Чисто. Ну, проходите, располагайтесь, обустраивайтесь. Слушай, неплохие такие хоромы, да, у этой звездочки? Согласен. Ну что, переодеваемся из-за дела. Let's go. Слушай, крутой костюм. У тебя тоже. Спасибо. Новенький. Ну что, приступаем. Нужно проверить дом на жучки. Поехали. <звы> О, 
пружина. Шибочка вышла. Опа-на. Старый добрый прием. Прослушка в мягкой игрушке. Что, пусто? Ладно, надо попросить уборщицу, чтобы прибралась. Комната хозяйки. Здесь нужно все тщательно проверить. Опа! Вот ты и попался, дружок. Спрятал жучок свои сережки. Что, проводов нет, что ли? Ошибочка вышла. Это надо утилизировать. Если что, я их не видел. Опа! Бинго! Зарядка. Отличное место для жучка. Всегда рядом с телефоном. Признавайтесь, вы тут? Алло, жучки! Мистер Копра, вы случайно не видели мою зарядку? Я нет, не видел. Так, так, так. А, Че? И ты труханул немного. Ты мне чуть лицо не начистил. Да ты мне чуть лицо не начистил. Шел что-нибудь? Да вообще ничего. Я тоже вообще ничего. Интересно. А я тут еще камеры посчитал. В некоторых местах не хватает. Кошмар. Надо установить. Согласен. Ну что там, все готово? Да. Широкий угол еще. Что вы здесь делаете? Ну как? Вы камеру в туалете поставили? Вы что, быстро снимите? Это для вашей безопасности, мэм. Да, это жизненно необходимо. Быстро ее снимите, это уже слишком. А что такого? Понятно, мы поняли. Снимай, тигр. Извините, и сейчас все исправим. Ты, кстати, в твоем туалете батарейку поменяй. Я уже два дня без картинки. Понял. Эй, Dress. I like to wear a pink dress. Прием кобра, это тигр. Второй час. Прием тигр. Я кобра. Сейчас три часа дня. Странно, на улице же темно. Как обстановка, тигр? Пока чисто. Никого не видно. У тебя как обстановка? Стою. Кобра, прием, вижу угрозу. Птичка внизу залетела, мне нужна подмога. Я кобра, прием. Понял, сейчас прибегу. Дай посмотреть. Вон он, вон он. Ага, вижу цель. За ним. Blue dress. Yellow dress. Найми телохранителя, найми телохранителя. Бесит. Ну ничего, я скоро ее уничтожу. И деньги за страховку будут мои. Так, ты туда, я туда. Давай, говори, кто ты такой? Хуже будет. Подожди, зачем я ему рот заклеил? Он же разговаривать не может. Иди сюда. Фу. Еще раз попробуем. А ну, говори, что ты тут забыл? Придурки, я вообще-то продюсер нашей звезды. <связь> ну да, конечно. Как он нас назвал? Придурки. Давайте, развязывайте. Под... Ты больше нас так не называй. Никогда нас придурками не называй. Его зовут Тигр, он может повторить это. Так, еще раз я просто прослушал. Я вам честно говорю, я продюсер, у меня вон на футболке написано. В смысле, там написано Ю. Просто Ю написано. Ю. Да и вообще, кто бы ты ни был, ты хотел придушить нашу звезду. Вот. Вы че? Это вообще-то для гитары. У нас скоро концерт, и гитарист попросил купить пару струн на замену. Да нифига, это средство для удушки. Кобра, а ну-ка неси. Сейчас мы с ним по-другому поговорим. Че, с ума сошли? Развяжите меня. Сейчас все нам расскажет. Э -э -э -э. Бери! Говори, кто тебя нанял? Кто же, кто и вас? Э -э -э, Это бери! что такое? Э -э -э! Что здесь происходит? Зачем мы его связали? О, Пытался задушить тебя. Вот именно, мы вас спасли, не переживайте. Это мой продюсер. Вот, я что вам говорил. Вы не в курсе? Мы думали, что это преступник. Так ну-ка быстро развяжите его. <звы> Балбесы! Моральный ущерб вычту из ваших зарплат. Как у нас назвал? Балбесы. Так, Айгуль, нам нужно с тобой обсудить кое-какие вопросики, там, документы подписать. Да, да, конечно, давай сейчас тебя развяжут и поднимемся наверх. Да, ты, пожалуйста, прости за это недоразумение. Да, да, да извините, извините. Что, что? А ноги? Блин, сейчас. Это ваша струна. Поскорее. Ладно, раз такое дело, а как вас зовут-то? Армен Джигархарян. Извините. Приятно познакомиться. Тигр, кобра. кобра. Все, пойдемте. Пойдем. Ошибочка ушла. Да мне этот арменчик все равно не нравится. Ну да, ты представляешь, и потом мы поехали в тур по городам. И он мне сделал предложение. Ну да, я, конечно, отказалась, он не в моем вкусе. Подожди, повеси минутку. Вы можете прекратить за мной ходить? Извините, мэм, мы просто должны беспокоиться о вашей безопасности. Да, в доме никого нет, кругом камеры, со мной все будет в порядке. Конечно, будет, такие охранники у вас. Мэм, мы должны быть всегда рядом. Вы не обращайте внимания, своими делами занимайтесь. Подождите, и что, вы теперь за мной даже в туалет будете? 
ходить? Ну, будем. Вы же камеру сказали снять. Угу. Придется сходить. Ну, не переживайте, у нас опыт есть. Значит так, я приказываю вам сидеть в своей комнате. Понятно? А я пока в бассейне поплаваю. Устала от вас. Путь сделан. Так Пойдем. точно. Да, алло. Ну, да, все хорошо. В общем, да. Вот ты и попалась. Сейчас я тебя уничтожу. Деньги за страховку будут мои. Блин, сейчас наш ум прибегут телохранители. Надо сваливать. Не в этот раз. Газель, тебе на L. Лада, Ларгус. А, на S, да? Нет. Кто это слышал? Выстрел! Бежим к ней! Ее застрелили! Нужно спасать! Вроде чисто. Долбанные телохранители. Если бы не они, я бы уже давно получил свои деньжат и умотал отсюда. Ну, надеюсь, они проголодались. Опа. А вот и секретный ингредиент. Буквально пара капель, и они нейтрализованы. Классная штучка. Приятного аппетита. Так. Запомните, в случае чего сразу ложитесь на пол. Да запомнила я уже, не переживайте. Мадам, переживайте, это наша работа. Ой, а это что такое? Так, стоп. Сперва мы. Ну, поскорее только там что-то интересненькое. Вот фаната. Знаем мы этих фанатов. То бомбы подложат, то еще что-нибудь. Так, отойдите на всякий случай. Подальше. Хорошо. Проверим на наличие бомбы. Тихо. Ну, поскорее можно? Хорошо. Что там? Фу. Что там? Что там? Фу -фу -фу. Что? Ну? Пирожные. О, я как-то холодная. Они могут быть отравлены. Сперва мы. Поскорее. Садитесь. Ну, ну что? Вроде нормально, не отравлены. Тогда я попробую. Э, где все пирожные? Ну извините, мы все должны были попробовать. Вот, если что, есть еще чуть-чуть. Мы просто не можем вами рисковать. Все хорошо? Да, да, все, все хорошо. Сейчас мы вернемся. Да, ни, никуда не уходите. Ждите нас тут. Ой, 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 ой. Никуда не уходите. Давай, давай, давай. Отлично, я подействовал. Переходим к этапу номер два. Как ты, кобра? Нормально. В пирожных было какое-то вещество. А ты как, тигр? Хорошо, в пирожных, кажется, было какое-то вещество. Согласен. Чуйка нас не подводит. На нее кто-то реально устроил охоту. Нельзя ее одно оставлять. Так точно. Быстрее к ней. Блин, как-то проголодалась. Может быть, на кухне что-нибудь есть? О, ну наконец-то вы вернулись. Как вы, все в порядке? А вы кто? Что вам нужно? Ха-ха, глупышка. Они еще не скоро вернутся. А вот твои дни со стены. Может быть, хочешь сказать что-нибудь на прощание? Помогите! Помогите! Прощай! Я же его заряжал. Ты что? Ну делу! Мисс, вы целы? А, да, со мной все в порядке. Это кто был? Я не знаю, но тигр его сейчас догонит. Фу. Фу. Как сквозь землю провалился. Ладно, главное, что вы мисс целы, а с остальным разберемся. Свалились мне на голову эти два полбеса. Если бы не они, я бы уже давно ее устранил и отдыхал на островах. Так, где у нас тут тормозной шланг? 
теперь у вас нет тормозов, уважаемая суперзвезда. Мне было приятно с вами работать, но деньги важнее. Ребята, собирайтесь, нам пора на важную встречу. Ну, в принципе, там мы собраны. Наушник, костюм, очки, все с нами. Человек, с которым я встречаюсь, не должен вас видеть. Это очень важно. Ну, принято. Сегодня работаем на дистанции. Времени мало, пора выезжать. Пройдем. Так, стоп, тут может быть растяжка. В частности, нужно проверить автомобиль. Понял. Ждите здесь. Все хорошо. Э, садитесь, мы пока проверим под капотом. Побыстрее, пожалуйста. Да-да-да, конечно. Все нормально, да? Все хорошо. Немецкий автопрум. Так. Стоп, спокойно. Это что такое? Что-то мне подсказывает, что это взрывчатое вещество. Молодец, как учили. Фух. Главное, чтобы голова была в безопасности. Ну, вроде, вроде не рвануло, все в порядке. Поконим. Ребята, вы все проверили? Э, да, выезжаем. Ну, выезжаем. Угу. Что-то не заводится. Мэм, извините, но, по-моему, нужно будет ехать на такси. Да, конечно. Я вызываю? Да, да, да. Блин, опять не сработало. Ну ладно, я знаю, куда она едет. Значит, у меня есть время все исправить. Пока никого нет. Это ее столик. Хорошо, что я сам за нее планирую. Всегда на шаг впереди. Так, будет сидеть здесь. Так, подпилю эту ножку. Она будет падать. Попадает под угол стола. Идеально. Все готово. Ну что, приятного ужина тебе, моя звездочка. Так, надо все проверить. Это ее столик. Так, здесь все чисто, чисто. Так, я не понял, это вроде кубра. А зачем это он в официант вырезался? Меню. Все хорошо. Что там под столом? У, э, какой дурак в жвачке под стол лепит. Фу. Так, может там еще что-то есть? Опа, а вот это уже преступление. Ну, ничего, сейчас мы его предотвратим. Э, куда стол потащил? На место поставь! Ну, все готово. Блин, опять неудача. Эти телохранители, они все извинячили. Ну вот, надо ехать на дом. Думать над новым планом. Опа. Ну это, что за ложечки такие? Серебряные? На проверку. Я очень заинтересована в вашем предложении. Сейчас все обсудим как раз в спокойной обстановке. Здравствуйте, я ваш официант на сегодня. Вот меню, у вас уже все готово. Пересаживайтесь. Товарищ официант, да. вы можете быть свободны. Если вдруг понадобитесь, мы вас позовем. Точно? Ладно. Конечно, да. Идите. О чем это мы? О предложении нашей компании выпустить мерч с вашими изображениями на футболках, майках, чипсах, кофтах, все в этом духе. О, ну мне очень нравится, я только за. Прием, тигр, это кобра. В общем, они уже за столом, меня попросили уйти, теперь твоя очередь действовать. И самое главное, не привлекай внимания. Я бы хотела розовую футболку или, возможно, желтенькую тоже, как вы думаете? Вы знаете, неплохо, но лучше я бы вам посоветовал, если будет на сочетание белых и черных цветов, mm -hmm. да, и еще я бы добавил синего. Но все-таки хотелось бы розовый. Договоримся, как-то может быть. Хорошо. Ой, извините, извините. Так о чем это мы? И. Я бы порешил. Что ж такое? Стулья непрочные совсем. Да, да, понимаю вас. Ну хорошо, возможно, еще сумочки какие-нибудь. Доделанная певичка. Уже давно должна была быть на том свете. А я со своими страховыми деньжатами уже на новой тачке бы растекал. Но в этот раз я не облажаюсь. Так, аккуратненько. Так, поместим этот механизм в этот микрофон. Закрываем. Как только наша звездочка возьмет микрофон, включит его и начнет петь, она уже не сможет остановиться, потому что заряд сработает и произойдет бабах. Просто гениально. Так, осталось пару штрихов. Все, осталось дождаться ее возвращения. Ой, 
дом, милый дом. Ребята, вы можете отдохнуть, я пойду к себе. Um... Ну, не знаю. Я же сказала, отдыхайте. Мне нужно порепетировать. Отдыхайте тут. Ладно, mm -hmm. раз, раз такая возможность, может, выпьем кулы? Фу, отлично, только я сначала второй этаж проверю. Арменчик, О, вы уже здесь? Да, только приехали. А что вы тут делаете? Что за глупые вопросы? И вообще, не забалтывай меня. У меня дела. Я очень занятой продюсер. Все, пока. Тигр, на втором все чисто. Только арменчик заходил. Ага, иду пить колу. наконец-то можно заняться любимым делом. А -а 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 Как же вкусно. Слушай, а тебе не кажется, что она как-то странно поет? В смысле? Да поет и поет. Да не, часто повторяется слово «помогите». Слушай, да ты что, песни ты девчачьи не знаешь? Там все про страдания, про страдания. Тигр, это наша работа, нужно пойти и проверить. Mm -hmm. Пойдем. Отрываешь меня. Пойдем. На такой сладости. Я же говорю, что-то не так. Раз, два. О, О, так все в порядке? Да, она просто репетирует, извините. Извините. Сюда идите быстро. Ой, или микрофон взорвется. Ого, реально? Мне страшно, делайте Так, спокойно. Эй, йоу-йоу-йоу. помогите. Подстрахуйте. Что делать будем? Открывай окно. Спасите, скорее. Я, а Реально? Было тяжело, но я не отвернулся. Вам кто-то бобу подложил. Кто-то явно был в доме. Как? Как это могло произойти? Вы же моя охрана. Так, подождите, мы были на встрече, вернулись домой. Ну, вы сказали, что мы можем отдыхать. Я пошел к холодильнику, открываю. Там бутылка клоун колы. Сразу захотелось сесть и выпить до дна. Ну, я этим и занялся. А я в это время поднялся на второй этаж, зашел в одну комнату, там все было чисто. Во вторую, там тоже все было чисто. Я зашел в третью и я понял, кто это сделал. Это был... Армен Джигархаря. Что? В смысле? Арменчик? Да. Он не мог, он мой продюсер. Ну и пока я пил колу, он из дома не выходил. Он, он еще дома. Так, не за мной. Может быть. За мной, прикрывай. Ах, тихо, тихо. Походу мой план сработал. Взрыв был. Итак, следующая часть плана. Нахожу тело, звоню в скорую. И наконец-таки страховые деньги у меня в руках. Так, тихо. О! Стой! Что? Вы живы? Что значит мы живы? Это что, правда, Арменчик? Ты хотел меня убить? Да, Игуль. И сейчас я это сделаю на сто процентов. Айгуль, прячься! Так. Я не дам тебе ее убить! Кобра нет! Брат, что с тобой? Ты дышишь? Да, походу, все хорошо. Что там? Не открой. Он попал в ложку. Дыхалку сбил. Ты цел? Да, все нормально. Все живы? Да. А Айгуль в порядке? Спасибо, что спасли меня. Да, это наша работа. Я не могу поверить, что Арменчик на это пошел. А, ну, деньги портят людей. А, в общем, ребята, вы разберитесь с ним. Мне нужно спать. Тяжелый день. Так точно. Ну что, держи теперь у тебя дырявая ложка. Не расстраивайся, брат. Я всегда с тобой. Спасибо. Слушай, только это... Купом звонить не хочу. С этим что делать будем? Ну, тело хоронить. Мы же телохранители.